Patarma Maiza Hamid Saiba. Okay, ji. Ji Malika Bukhari Saiba. Thank you, Janabe Speaker, Janabe Deputy Speaker. Janabe Deputy Speaker, is Evan me baat karna hamesha ek bahut azaz ki baat hoti hai. Is Evan me takrir karna bhi bahut azaz ki baat hoti hai. But ye azaz bahut numaya hota hai. Jab aap Pakistan ki 50 fiisat abadi ki numaindagi kar rahe ho, jab is Evan ke andar 70 seaton me se jo khawatin ki khususi nashist hai, usme se aap ek khatoon ho, aur aap Pakistan ki 100 million سے زیادہ آبادی کی جو خواہشات ہیں جو ان کی ترجیحات ہیں اس کی نمائندگی کر رہے ہوں میں آج اپنی بجٹ سپیچ میں دو تین اہم نکات کے اوپر بات کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہم بجٹ کے اختتام کے اوپر آ رہے ہیں جناب سپیکر اس بات کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا ہم نے اپنی بجٹ سپیچ کی تقاریر کے اندر اس کا میار کیا تھا ہمارے فاضل ایکسپیرنس اپوزیشن میمبرز نے کوئی مصبت تجاویز دی کیا انہوں نے پاکستان کی وفاق کی حکومت کو بتایا کہ وہ کیا مصبت ہم کیا بہتر کر سکتے تو پاکستان کی عوام کو ایک بہتر طریقے سے اس وبا سے بچاتے اور ایک بہتر بجٹ پیش کرتے جناب سپیکر ایوان کے دوسری طرف سے ہمیں ہمیشہ یہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم انیکسپیرینسٹ ہیں کہ ہم نااہل ہیں کہ ہمیں سیاست نہیں آتی ہمیں ایوان چلانا نہیں آتا لیکن اصلیت یہ ہے کہ پاکستان کی عوام نے اس دو پارٹی موروسی سسٹم کو ریجیکٹ کیا ہے انہیں پاکستان کی عوام نے اس کرپشن کو ریجیکٹ کیا ہے پاکستان کی عوام نے دہائیوں پر مبنی نا اہلی کو ریجیکٹ کیا ہے کل پاکستان کے عوام کے اندر ایک فاضل میمبر خواجہ سعید رفیق صاحب میں ان کا بہت احترام کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو وزیراعظم عمران خان سے زیادہ کسی نے بے توقیر نہیں کیا اگر ہم توقیر پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ میں ان کو کچھ حقائق پیش کروں پاکستان کے ایوان کی توقیر ڈیپیٹی سپیکر صاحب تب کم ہوتی ہے جب عوامی نمائندے اپنے آپ کو احتساب کے عمل سے بالا تر سمجھتے ہیں جب عوامی نمائندے عوام کے پیسوں کے زامن ہوتے ہیں لیکن پھر بھی عوام کو جواب دے نہیں ہوتے پاکستان کے ایوان کی توقیر تب گرتی ہے جب پاکستان کے تین دفعہ منتخب وزیر آزم جو پاکستان کی عوام کے پیسوں کے زامن تھے انہیں پاکستان کی عالی عدالت کہتی ہے کہ آپ نا اہل ہیں آپ صادق اور امین نہیں ہیں اور آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ اساسے بنائے اور پاکستان کی عوام کے پیسے کو پلندر کیا اور جب ایک عوامی نمائندہ سترہ سال کی دستاویزات پیش کرتا ہے پاکستان کی عالی عدالت کے سامنے اور پاکستان کی عالی عدالت کہتی ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں آپ اہل ہیں اور وہی عوامی نمائندہ پاکستان کا وزیراعظم بنتا ہے تو تب اس ایوان کی جو توقیر ہے وہ بلند ہوتی ہے ڈیپیٹی سپیکر صاحب آپ کی توجہ چاہوں گی کل ایک اور فاضل میمبر ہنا ربانی کھر صاحبہ میں ان کی بہت عزت کرتی ہوں وہ بہت ایکسپیرینس ہیں وزیر خارجہ کا منصب سنبھال چکی ہیں انہوں نے اپنی گفتگو کے اندر اس بات کے اوپر نشاندہی کی کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز سپورٹرز اور میمبرز عمران خان صاحب کا انتخاب اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہینسم ہیں ان کے پارٹی کے کو چیئرمن بھی بارہا یہ بات کرتے ہیں اور میں نے ان کے میمبران کے موں سے بھی یہ الفاظ بارہا سنے ہیں I frankly find it insulting to the almost 17 million voters of PTI and also as a long standing member and supporter of PTI that Ms. Khar thinks that we do not have the intellect to select the leader based on any other attribute than his physical attributes. I want to state for the record, and I'm talking about this because I'm talking about the language of their co-chairman and the language of their co-chairman and Urdu understanding is a little bit lower. I just want to state for the record and for Ms. Khar and for her knowledge of her party members including her co-chairman that we chose Prime Minister Imran Khan as the Prime Minister of this country for his vision, for a country that is free from loot, plunder and corruption, for his commitment to rule of law and an equal justice system that doesn't discriminate on the basis of your socio-economic status, creed or class. 
for its commitment to break the system of dynastic politics that thrives on lineage and for his introduction of the middle class common Pakistani into mainstream politics. For his financial integrity, for his creation of a Naya Pakistan that works for the many and not for the few. And last but not the least, and most importantly, for his compassion, Esas, empathy. Ms. Kar, what are your reasons for standing behind a young man, half your age, with half your intellect, and a symbol of elitism and dynastic politics? Janabi Deputy Speaker, Wazir Azam Imran Khan ki compassion aur ehsas par mabni siyasat ki wajah se aap dekh rahe hai ki humne Pakistan ki sabse gharib aur kamzor awam ki jo tarjihat hai unko apne budget ke andar sabse namaya rakha. Humne muashi mushkilat hone ke baawajood 1200 arab ka tarikhi budget pesh kiya Pakistan ki gharib mazdoor tabke ke liye. Humne ehsas ka cash support program 208 Arab humne muhtas kar diye Pakistan ke gharib kamzor tabke ke liye because hamari tarjihat mein Pakistan ki ashrafiya nahi Pakistan ki 25% gharib awam hai jo ghurbat ki lakeer se niche rehte hain janab speaker bahut sare articles hain yahan pe telegraph ka article hai meet the woman task with building Imran Khan's flagship welfare state in Pakistan iske alawa world bank ne kaha hai pazirai ki hai wazir azam Imran Khan ke cash program ki and it is said that this is a very important program for poverty-stricken countries. The whole world is doing this program, but unfortunately, our opposition members are not able to do their political satisfaction. Mr. Speaker, there is another important issue. The 18th century, which is always a shame on this event, is always a shame on this event. It is also a shame on this event. It is also a shame on this event. Mr. Speaker, only the Pakistan's year is sacrosanct. Everything else is discussable, debatable in this house. The 18th Termeen is the power of its power. It is the power of its power. We believe that the power of 100 more power of the power of the power of the power of the power. Article 140A, local government system you have made. आपने आर्टिकल 10 ए इंट्रोड्यूस किया राइट टू फेयर ट्रायल वेरी गुड आर्टिकल 19 ए एंड आर्टिकल 25 ए ये फंडामेंटल राइट्स को आपने बढ़ाया लेकिन उसके साथ साथ आपने आर्टिकल 160 के अंदर तरमीम की क्लॉज 3 ए ऐड की और आपने कहा कि आप जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो अवार्ड है उसको पिछले साल के शेयर से कम नहीं कर सकते जनाब स्पीकर आईन और कानून एक इवॉल्विंग डॉक्यूमेंट होता है اگر آپ اس کی ترمیم نہ کریں حالات کے ساتھ ساتھ تو وہ سٹیل ہو جاتا ہے یہ کیسی آمیرانہ سوچ ہے یہ کیسا آمیرانہ رویہ ہے کہ آپ پاکستان کے آئین کی ترمیم کے اوپر بات نہیں کر سکتے آپ نے بھٹو صاحب کے تہتر کے کام آئین کو امینڈ کیا اٹھارمی ترمیم کے تھو تو ہمیں بھی یہ اجازت ہونی چاہیے کہ پاکستان کے عوامی نمائندے بن کر پاکستان کے عوام کے آئین ایوان کے اندر ہم کسی آئینی ترمیم کے اوپر بات کریں اور ہم کیوں بات کرتے ہیں کہ یہ کرنٹ جو سسٹم ہے یہ انسسٹینیبل ہے یہ شیئر جو ہے یہ فکسٹ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ وفاق جو ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں ہم لون ریپیمنٹس کرتے ہیں ہم آرمی کا بجٹ دیتے ہیں اس کے بعد ہم خسارے میں سٹارٹ کرتے ہیں یہ کسی بھی وفاق کی حکومت کے لیے ایک سسٹینیبل موڈل نہیں ہے اور اس کے اوپر نظر سانی کی ضرورت ہے اور آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ آمیرانہ رویہ نہ رکھئے ڈیسینٹ کو فروغ دیجئے ہمیں اجازت دیجئے بات کرنے کی ہم پاکستان کے عوامی نمائندے ہیں الیکٹ ہو کر آپ کی طرح اس ایوان میں آئے ہیں چناب سپیکر لاسٹ پوائنٹ میں نے کہا ہے کہ بکوز میں ایک ریزرف سیٹ پہ آئی ہوں اور ہمیں بارہ اس بات کو یاد بھی کرایا جاتا ہے کہ ہم خواتین کی جو خصوص نشست ہے اس کے اوپر آئے ہیں عوامی نمائندے ہیں ہمارا اتنا ہی ووٹ ہے جتنا کسی اور ممبر کا ہے وزیراعظم کو الیکٹ کرنے کے لیے بجٹ کو پاس کرنے کے لیے تو درجہ خواتین ممبرز کا اپنے الیکٹڈ ممبرز جتنا ہی ہوتا ہے جناب سپیکر اگر میں اس بجٹ کے اندر خواتین کی بات نہیں کروں گی تو میں اپنے رول سے اپنی جنڈر سے نائن صافی کروں گی جناب سپیکر میں وقالت کے ساتھ ساتھ سیاست کی بھی چھوٹی طالب علم رہی ہوں Democracy or Jamhuriyat ki meaning generally ye hoti hai that we have a government by the people, of the people and for the people. But mujhe kabhi kabhi ye ehsas hota hai that this is a government 
by the men, of the men, and for the men. People generally means khawateen or mad dono. Pakistan ki 50 feesat awam jo hai, wo khawateen par mushtamil hai. To humne apne sare budget ke andar, apni sare tarjihat ke andar khawateen ko numaya rakhna hai. Humne apne ahsas program ke andar, 50 feesat jo budget hai, wo khawateen ke liye mukhtas kar diya. I think ye bohat, bohat ahem baat hai. Or humari government ki achievement hai. Mein aapke saamne kuch indicators peesh karna chaati hoon. World Economic Forum ki Gender Gap Index 2020 ke mutabik Pakistan is came 151 out of 153 countries, the third worst performer, only better than Iraq and Yemen. This report is very important. We have many articles that we have that Pakistan is in the middle of the world. The speaker, if we have seen that Pakistan is in the middle of the world, we have seen that the population is in the middle of the world. So, voter registration में मर्द मर्दों की registration 59.2 million है और खवातीन की 46.7 million. Literacy rates के अंदर मर्दों की जो identification है वो 73 percent है और खवातीन की 52 percent. इस तरह bank account ownership 31.6 percent मर्द हजरत की है और सिर्फ 6 percent खवातीन की है. Labour force participation almost 80 percent मर्द हजरत की है और सिर्फ 22 percent. خواتین کی ہے اس طرح پاکستان کے ججز آف دا سپریم کورٹ آج تک آپ نے پاکستان کے اندر کوئی خاتون جج سپریم کورٹ پروڈیوس نہیں کیا پچھلے بہتر سالوں کے اندر صرف ایک فیڈرل لاو منسٹر فر جسٹس خاتون رہی ہے جناب سپیکر یہ جو اعداد و شمار ہیں یہ کسی بھی جمہوریت کے اندر اب میں حکومت کی بات نہیں کری کسی بھی جمہوریت کے اندر بہت تشویشناک اور شرمندگی کا باعث ہوتے ہیں جناب سپیکر آئی وڈ لائک اہم ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں پاکستان کا جو آئین ہے وہ خواتین کو کانسٹیوشنل رائٹس گیارنٹی کرتا ہے ایکول رائٹس گیارنٹی کرتا ہے اس کے علاوہ وفاق اور جو ہمارے پروینشل سیٹ اپس ہیں اس کے اندر بھی بہت ساری جنڈر ایکوالٹی کی ہم پالیسیز بناتے ہیں لیکن علمیہ یہ ہے کہ ہمیں اس سے آگے بڑھنا ہوگا ہمیں پالیسی میجرز کے لیے فنز ایلوکیٹ کرنے ہوں گے دنیا کے اسی سے زائد ممالک کے اندر جنڈر ریسپونسیو بجٹنگ ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے فنز کو خواتین کی ترجیحات کے لیے مختص کر دیتے ہیں یہ سٹارجی جو ہے میں چاہتی ہوں کہ وزارت خزانہ اس کو نوٹ کرے یہ میری تجویز ہے اس خاتون رکن قومی اسیمبلی کہ آگے جا کر پاکستان کی جو حکومت ہے صوبوں کے اندر اور وفاق کے اندر وہ خواتین کے لیے جنڈر ریسپونسیو بجٹنگ کا انعقاد کریں بکرز اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی خواتین شانہ بشانہ کھڑا ہو کر اپنے مرد میمبرز کے ساتھ اپنی مرد پاپیلیشن کے ساتھ پاکستان کی ترقی کے اندر ایک جامع کردہ آدھا کریں تو ہمیں ان کو امپاور کرنا پڑے گا میں صرف ایک لاس پوائنٹ کے اوپر انٹ کرنا چاہتی ہوں اور آئی تنک کہ ہمارے قائد محمد علی جنا کا جو کوٹ ہے یہی ہمار ایک مشل راہ ہے اور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کس طرح ہمیں پاکستان کے اندر خواتین کو پروموٹ کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو ایک ایکول لیول فلینگ پیل دینی چاہیے انہوں نے کہا تھا کہ نو نیشن کن رائز تو دا ہائٹ آف گلوری انلیس یو ویمن آر سائیڈ بائی سائیڈ ویڈ یو آئی تنک یہ جو ان کا کال ہے یہ اسیمیلیٹ کرتا ہے ایڈنٹیفائی کرتا ہے کہ کس طرح کسی بھی جمہوریت کے اندر خواتین کا کردار کیا ہونا چاہیے تینکیو جناب سپیکر بہت شکریہ جی